നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂലയ്ക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ക്യൂൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഡയാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡയാലിസിസിൽ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ശബരിയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂലയ്ക്ക് ഡോക്ടർ എന്താണ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡയാലിസിസ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഡോക്ടർ കിഡ്നി രോഗങ്ങളിൽ കിഡ്നി ഒരു പൂർണ്ണമായും ഒരു തകരാറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡയാലിസിസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഡയാലിസിസ് ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളൊരു പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും മങ്ങലേൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതി മാത്രമാണ് ഡയാലിസിസ് ഒരിക്കലും കിഡ്നിക്കൊരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാ കിഡ്നിക്ക് പകരക്കാരൻ അല്ല ഒരിക്കലും ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാലിസിസ് ഒരു ചികിത്സാ രീതി മാത്രം കിഡ്നിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഡയാലിസിസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ളൊരു കിഡ്നി എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനം അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൃത്രിമ കിഡ്നി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഡ്നി പല പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കിഡ്നിക്ക് കിഡ്നിയിൽ നമ്മുടെ മോശമായ കുറേ വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് വിസർജ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയുണ്ട് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനുണ്ട് മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആസിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്കറിയാം യൂറിയ ക്രിയാറ്റിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒട്ടനവധി മാലിന്യങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം പുറന്തള്ളാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഡയാലിസിസ് ചികിത്സയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പരിധി വരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് പുറന്തള്ളാനായിട്ട് ഡയാലിസിസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിക്ക് പകരക്കാരെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഇത് എത്ര തരത്തിലാണ് ഡോക്ടർ ഡയാലിസിസ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ശരീരത്തിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ ഉണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക മെഷീനുകളാണുള്ളത് ആ മെഷീനിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് മെഷീനിൽ നമ്മളൊരു മെമ്പ്രെയിൻ വെക്കും ഡയാലിസിസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഡയാലൈസർ അതിനകത്തൊരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ആ മെമ്പ്രെയിൻ അകത്തോട്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ശരീരത്തിലെ രക്തം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറ്റി വിടും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം അത് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ വലിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഹോം ഹീമോ ഡയാലിസിസ് ഉണ്ട് അതായത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതുവരെ പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് പെരിറ്റോണിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വയറിനുള്ളിലുള്ള ഒരു കവചമാണ് പെരിറ്റോണിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു പരിധിവരെ ഒരു ഡയാലിസർ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു ഡയലൈസർ പോലെ അതായത് ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്ന ഹിമോ ഡയാലിസിൽ ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്ന ഡയാലൈസർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നിശ്ചിത അളവിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഒരു ലായനി നമ്മുടെ വയറിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയും ആ പെരിറ്റോണിയത്തിന് ചുറ്റും ആ ലായനി കിടക്കുകയും ആ പെരിറ്റോണിയം വഴി ആ ലായനിയിൽ നിന്ന് ലായനിയിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലൂ ബ്ലഡിൽ നിന്നുള്ള മോശ വസ്തുക്കളെ ആകിരണം ചെയ്തെടുക്കാനും വെള്ളത്തിനെ ആകിരണം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ശക്തി പെരിറ്റോണിയം കവചത്തിനുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഡയാലിസിസ് ആണ് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് രണ്ടും രണ്ടും മെത്തേഡാണ് രണ്ടും മെത്തേഡാണ് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് അത് രോഗിയുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ രോഗി ഏത് ഡയാലിസിസിന് പറ്റിയ ആളാണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും പിന്നെ രോഗിയോടും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അവർക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് യോജിച്ച് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അത് അവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിനും ഗുണവും ദോഷവും ഗുണവും ദോഷവും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഹിമോഡയാലിസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമോഡയാലിസ് ച
ശ്രദ്ധ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഹീമോഡയാലിസിസ് തന്നെ രോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെരിട്ടോണി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗിയാണെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പൊട്ടാസ്യം കൂടുമ്പോഴും അമിതമായ ശ്വാസം മുട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്കും ഹിമോഡയാലിസിസ് തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക പെട്ടെന്നുള്ള എമർജൻസീസിൽ ആപത് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഹിമോഡയാലിസിലേക്ക് തന്നെ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ കിഡ്നി ഒരു കിഡ്നി മാത്രമായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ഡോക്ടർ എന്നിട്ട് ഫോളോ അപ്പ്സിനുണ്ട് അത് അറിയാനാണ് ഒരു കിഡ്നി മാത്രമായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സിംഗിൾ കിഡ്നി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിലാറ്റൽ കിഡ്നി എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ പറയും ഒരു കിഡ്നി മാത്രമായിട്ട് ജനിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരു കിഡ്നി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി ആലോചിക്കുക രണ്ട് കിഡ്നി ഉള്ളവർ ഒരു കിഡ്നി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഒരു കിഡ്നി കൊണ്ടല്ലേ ബാക്കി ജീവിതം മൊത്തം ശിഷ്ട ജീവിതം മൊത്തം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിഡ്നി ആയിട്ട് ജീ ജനിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതകാലം മൊത്തം ഒറ്റ കിഡ്നി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം അവർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും വേറൊന്നിനും അല്ല വേറൊന്നു കൊണ്ടുമല്ല മോശമായ കിഡ്നിക്ക് മോശമായ മരുന്നുകൾ അധികം കഴിക്കാതെയും അവരുടെ ജീവിത രീതികളിൽ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചും കാരണം മറ്റു രോഗങ്ങൾ വന്ന് ആകെയുള്ള ഒരു കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം വരാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത് പക്ഷെ അത്ര വലിയ സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി ഡോക്ടർ ഈ ഡയാലിസിന്റെ തോത് പലരിലും കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുന്നതുണ്ടാകും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുന്നതുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെന്റ് തന്നെ അത് നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് ഒരു രോഗിക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് ആ രോഗിയുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ എത്രത്തോളം കിഡ്നി അവർക്ക് ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒരു ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഫംഗ്ഷന് കിഡ്നിക്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ആ പത്ത് ശതമാനം ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ഓരോ രോഗിയിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ തന്നെ അത് അസസ് ചെയ്ത് കണ്ട് രോ ഡോക്ടർ തന്നെ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം ഹീമോഡയാലിസിസ് ചെയ്യണം അത് പെരിട്ടോണി ഡയാലിസിസ് ആണ് ഡെയിലി ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് പെരിട്ടോണി ഡയാലിസിന് എല്ലാ ദിവസവും അവർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇട്ട് അവരത് ചെയ്യും ഹീമോഡയാലിസിസ് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡയാലിസിസ് ആണ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവരൊക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ അപൂർവം ചിലരിൽ ഒരു ഡയാലിസിസ് ആഴ്ചയിൽ ചെയ്തും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് അപൂർവം ചിലരിൽ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് രോഗികളിൽ നിന്നും കിട്ടാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കിത് കുറച്ച് തരാമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പല പലപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് വളരെ ഒരു പ്രയാസമേറിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ച് ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വീട്ടിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സേഫ് രണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലത് മൂന്ന് ആഴ്ചയിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഡയാലിസിന് സമയത്ത് രോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടാകാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ബി പി നമ്മൾ അവരുടെ ബ്ലഡ് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ രക്തക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഇത്രയും ബ്ലഡ് വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബി പി കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും താളത്തിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അപ്പം ഹൃദയം ഇടി ഇടുപ്പിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും പിന്നെ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നല്ലപോലെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മസിലൊക്കെ പിടിക്കുക എന്ന് പറയും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും വേദനയും ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ ലവണങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് കാരണമുള്ള ഛർദി മറ്റ് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഒക്കെ ഡയാലിസിസ് റൂമിൽ രോഗികൾക്ക് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്
അല്ല ഒരു പൂയിത്തരി അത് കയ്യിലാക്കിയ നല്ല പൂയിത്തരി ചെറിയ പൂയിത്തരി ആ മൂത്രം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതെന്തെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ചില ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് ആ ക്രിസ്റ്റൽസ് മൂലമാകാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ മൂത്രം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ശരി ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് പോലെ ഡയാലിസിസ് എത്രത്തോളം സേഫ് ആണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡയാലിസിസ് നൂറ് ശതമാനം സേഫ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം നമുക്ക് കൺമുന്നിൽ പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സേഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഹീമോഡയാലിസിനേക്കാൾ ഏറെ കുറച്ചുകൂടി സേഫ്റ്റി പെരിറ്റോണി ഡയാലിസിൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം കാരണം ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും പെരിറ്റോണിയ ഡയാലിസിൻ അതുകൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ഒരു സേഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഹീമോഡയാലിസിസ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീമോഡയാലിസിന് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ദോഷത്തെക്കാളും കൂട കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പല രോഗികൾക്കും അത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അപ്പം ഡയാലിസിസ് ഒരു ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ശരി നമുക്ക് ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാർ ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് ഡയബറ്റിക് വന്നിട്ട് അതെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷമായി ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ബ്ലഡ് അതിന്റെ ബ്ലഡിന്റെ ഇതിലിപ്പോ ക്രിയാറ്റിൻ സീറോ സിക്സ് വൺ സിക്സ് എത്രയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ അങ്ങനെ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെ പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ആ പറഞ്ഞോളൂ യൂറിൻ പതിനഞ്ച് നാപ്പത് ആ അത് വൃക്കയെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയായിരിക്കുമോ എന്തോ അല്ല വൃക്കയെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്തായാലും ക്രിയാറ്റിൻ പോയിന്റ് സിക്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വൃക്കകൾക്ക് തകരാറില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം വൃക്കയെ ബാധിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മൂത്രത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീനിന്റെ അളവ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നോക്കുക പ്രോട്ടീനിന്റെ അളവ് ആദ്യം പ്രമേഹം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കിഡ്നി രോഗത്തിൽ ആദ്യമായി സംഭവിക്കുന്നത് മൂത്രത്തിലൂടി പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ മൂത്രത്തിൽ എത്ര അളവിലുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ വൃക്കയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ആശ്വസിക്കാം പോയിന്റ് സിക്സ് ക്രിയാറ്റിൻ വെച്ചിട്ട് വൃക്കകൾക്ക് തകരാറില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ നടക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത് ആണോ കോള് കട്ടായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഹലോ ആ കോള് കട്ടായി ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണേ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ ഈ രാത്രി കാലത്ത് രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് മൂത്രം ചുവന്ന കളർ ആവുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ചുവന്ന കളർ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം മിക്കവാറും മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ അംശം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പോ വയസ്സ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പം രക്തത്തിന്റെ അംശം പകലങ്ങനെ പകല് ഒരു മഞ്ഞ കളർ വരുന്നുണ്ട് രാത്രി എണീറ്റ് രാവിലെ ആവുമ്പോൾ ചുവന്ന കളർ ആ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആ രക്തത്തിന്റെ അളവ് മൂത്രത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ കളർ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നത് അപ്പം യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണം അങ്ങനെ വരുന്ന പല കിഡ്നി രോഗങ്ങളും അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പം അത് മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അത് എന്തായാലും ചെയ്യണം അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നെഫ്രോളജിനെ കണ്ട് ചെയ്യാം ശരി ഡോക്ടർ ഈ വൃക്കയുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഗുളിക കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൽ നിൽക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഡയാലിസിലേക്ക് അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സ്ഥായിയായ രോഗങ്ങളുണ്ട് കുറേ നാളുകളായിട്ടുള്ള കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ആകസ്മികമായിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് ആകസ്മികമായിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ ദിവസം നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ 
അവർ കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ വർക്കുകൾ ഫെയിലേക്ക് പോകും അപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് ഡയലിസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതവരുടെ ജീവിതം നില നിലർത്താൻ നല്ല ജീവിതം രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡയലിസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഡയലിസ് കുറച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിഡ്നി തന്നെ തന്നെ അത് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡയലിസ് നിർത്താൻ പറ്റും അതേസമയം സ്ഥായിയായ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു സ്റ്റേജ് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോർ സ്റ്റേജ് ഫൈവ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡയലിസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജിലായാലും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഡയാലിസിസ് പറയൂല അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജിലും കിഡ്നി കുറച്ചൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കും അത് തീരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയെ വിട്ടങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവുക ശരീരത്തിൽ നീര് നിറയുക ശരീരത്തിലെ ലവണങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം വരെ പ്രത്യേകിച്ചും പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ കണ്ടമാനം കൂടുക പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഉപരി ഡോക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ഈ രോഗിക്ക് ഇനി ഡയാലിസ് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകല പാടായിരിക്കും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഡയാലിസിസ് കൊടുക്കുന്നത് അതെ എനിക്ക് എപ്പോഴുള്ളൊരു കിട്ടുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സ്ഥായിയായ രോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡയാലിസ് തുടങ്ങിയാൽ ഡയാലിസ് നിർത്തൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് ജീവിതകാലം മൊത്തം ഡയാലിസിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരൊറ്റ ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിലേക്ക് പോവുക കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം മൊത്തമായും രോഗം മൊത്തമായി മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ച വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഡയാലിസിലൂടെ ഒരു രോഗിയുടെ കിഡ്നി രോഗം നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം നല്ല കിഡ്നിയുടെ രോഗം മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ആ രോഗത്തിനെ രോഗം കൊണ്ട് തകരാറിലായ കിഡ്നിയെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രോഗം മാറുക എന്നല്ല രോഗിയുടെ രോഗിയെ രോഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ കിഡ്നി മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പം ഈ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യലാണ് ഉപദേശിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എത്രത്തോളം എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഡയാലിസിസ് അവരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം പണ്ടത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നത് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് പലതും ജന്മനമുള്ള കിഡ്നിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കിഡ്നിക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് പിന്നെ ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലാതെ തന്നെ കുറേ പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട് നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോമൊക്കെ വന്നു നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ഒന്നും ആദ്യം കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഇവർക്ക് തകരാറൊന്നും വരില്ല കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ കിഡ്നി തകരാറിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരിലും ഡയാലിസിസ് പലപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അവരിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഡയാലിസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആക്സസ് എന്ന് പറയും നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഉപാധി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അത് പലപ്പോഴും ഒരു ഫിസ്റ്റുലയാണ് ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രക്തക്കുടലുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യും അതിനകത്തോട് നമ്മൾ ഡയാലിസ് ചെയ്യും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രക്തക്കുഴൽ അവരുടെ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ചെറിയ ഓപ്പറേഷനാണ് അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ട്യൂബ് ഇടണം കഴുത്തിലോ കാലിലോ ഒക്കെ ട്യൂബ് ഇട്ട് വേണം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് പലപ്പോഴും അതും അവരിൽ അറിയാമല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നെ റെസ്ലെസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അതും ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവരിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം പെരുട്ടോണി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അമ്മയെ അമ്മയാണ് കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ അമ്മയോട് അടുപ്പത്തിൽ നിന്ന് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കും അപ്പോൾ അമ്മയെ നമ്മളതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കും പെരുട്ടോണി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ പെരുട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹീമോ ഡയാലിസിസ് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ബോധവാനായിരിക്കും ബോധവാനാണെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ ഫ്ലൂയിഡ് മൊത്തം നമ്മൾ ആ ലൈനി മൊത്തം വയറിലുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ പറ്റും ഹീമോഡയാലിസിന് സാധിക്കില്ല നമ്മൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ തന്നെ പെരുട്ടോണി ഡയാലിസിന്
ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഡയാലിസിസിലേക്ക് പോയാൽ തന്നെയും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുക തീർച്ചയായിട്ടും ആ നിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ 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 ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ലാബിൽ പോയി നമ്മളുടെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളത് ഉപദേശിക്കാറില്ല എങ്കിലും ഷുഗറ് പ്രഷറിൻ്റെ അസുഖം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവർ പോയി കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലാബിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ചെയ്തു തരും അത് നോർമലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂറിൻ കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനകത്തൊന്നും അബ്നോർമാലിറ്റി ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നി സുരക്ഷിതമാണെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ശരി ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കൊടുക്കാറ് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവർ പ്രധാനമായിട്ട് ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയാലിസിസ് നമ്മൾ ആഴ്ച രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒന്ന് ചെയ്ത് പോയി രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ അടുത്ത തവണ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവരുടെ ഒരു വെയ്റ്റ് കൂടി വരും കാരണം യൂറിൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ യൂറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ശരീരത്തിലുള്ള ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനാൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഇവരുടെ വെയ്റ്റും കൂടും അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് അമിതാകുമ്പോഴത്തേന് അടുത്ത ഡയാലിസ് വരെ പിടിച്ച് നിൽക്കണ്ടേ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് അമിതാകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളവരോട് ഫ്ലൂയിഡ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറയും അവരുടെ കഴിക്കുന്ന വെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് മിക്കവാറും ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നേകാൽ ലിറ്റർ വരെ മാക്സിമം ഒന്നേകാൽ ലിറ്റർ വരെ നമ്മളവരോട് നിയന്ത്രിച്ച് കുടിക്കാനായിട്ട് പറയും രണ്ടാമത് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളവരോട് പറയും അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഉപ്പ് കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കെല്ലാം രക്ത സമ്മർദ്ദം കണ്ടമാനം കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അപ്പം അത് നിയന്ത്രിക്കാനും ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറയും ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിലെ പൊട്ടാസത്തിൻ്റെ അളവ് പൊട്ടാസത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പല ആഹാരങ്ങളും അവരോട് നിയന്ത്രിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് വരും പ്രത്യേകിച്ചും പഴവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ പൊട്ടാസ്യം പൊടുന്നതിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും മറ്റും പല അവയവങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുകയും രോഗിയുടെ ജീവനെ വരെ അത് ഭീഷണിയായിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആഹാര ക്രമീകരണങ്ങൾ അവരോട് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ വെള്ളം കുറയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുമായി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ റിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ അവരോട് പറയാനുള്ള ഉപ്പ് കൂടിയ ആ കൂടിയ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളു അച്ചാർ പപ്പടം അങ്ങനെ മിക്സ്റ്റർ ഒക്കെ ഒത്തിരി കഴിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവരോട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറയും പിന്നെ കറികളിലൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഉപ്പിടാതെ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മളൊരു ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ഗ്രാം ഉപ്പ് ഒരു ദിവസം അതെന്ന് പറയാൻ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആട്ടോ അത് നമ്മുടെ കറികളിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കാരണം ആഡഡ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയും വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് സോൾട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക ഉപ്പ് കഴിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പച്ചക്കറികളാണെങ്കിലും പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം എല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് ആ വെള്ളം ഈ വ്യായാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യായാമം വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കടുപ്പമേറിയ വ്യായാമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയാറ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഹാർട്ടിനൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങളൊന്നും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നടപ്പ് പോലത്തെ ലോലമായ വ്യായാമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല പലപ്പോഴും ഈ കഠിനമായ ജോലികളൊക്കെ ഇവർ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെയാണ് പതിവ് പക്ഷേ എന്നാലും ജീവിതം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യാനും അതുവഴി പ്രത്യേകിച്ചും ഡയാലിസിന് അവർക്ക് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ കൊണ്ട് അവരോട് ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള